Hello grade 10, ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga ebidensya ni Alfred Wegener upang mapatunayan ang kanyang Continental Drift Theory. Kung inyong matatandaan, sinabi niya noong 1912 na ang mga magkakahiwalay na kontinente ngayon ay magkakasama noon bilang isang supercontinent na tinawag niyang Pangea. Hindi man niya nasagot ang tanong kung bakit gumalaw ang mga kontinente noon, nakapagbigay naman siya ng mga ebidensya na magpapatunay na dating magkakadikit ang mga magkakahiwalay na kontinente ngayon. Number 1. Continental Jigsaw Puzzle Ayon kay Alfred Wegener, kung titingnan ng mabuti ang hugis ng mga kontinente sa ating mapa, mapapansin na may mga kontinente na tila ba ay saktong-sakto sa isa't isa. Sa ebidensyang ito, sinabi niya na parang pieces of jigsaw puzzle ang mga continents. Sa illustration ay mapapansin ang pagiging fit ng South America at West Africa na para bang dati silang magkadikit at iisa. Number 2. Fossil Evidence ang fossil ay mga labi na mga halaman o hayop na nanirahan sa isang lugar. Ayon kay Alfred Wegener, nakahanap siya ng fossil ng extinct na halaman na tinatawag na Glossopteris sa mga kontinent ng Southern Africa, Australia, India at Antarctica. Ang mga nabanggit na kontinente ay pinaghihiwalay na ngayon ng malalawak na karagatan. Binigyang diin ni Alfred Wegener na ang malalaking buto ng Glossopteris ay imposibleng makapag-travel by wind or makasurvive sa mahabang journey nito sa malalawak na kargatan na may malalakas na alon. Kaya ang tanong, paano nagkaroon ng Glossopteris sa South Africa, Australia, India at Antarctica? Dati kaya silang magkakadikit at magkakasama? Ang mga fossils naman ng Mesosaurus at Lystrosaurus na mga freshwater reptiles ay natagpuan sa South America, Africa at Antarctica. Imposible para sa mga reptiles na ito ang lumangoy sa malalawak na kargatan upang makalipat sa iba't ibang kontinente. Kaya ang tanong, paano kaya nagkaroon ng fossils nito sa mga nabanggit na continents? Dati kaya magkakadikit ang mga naturang continents at nagkahiwahiwalay? Number 3. Evidence from Rocks nang inihayag ni Alfred Wegener ang pagiging fit ng South America at Africa sa isa't isa, nabanggit din niya ang pagkakapareho ng rock layers sa edges ng mga kontinenteng ito. Mula sa composition hanggang sa structure ng mga rocks, ay iisipin mong parte ang mga rocks na ito ng iisang mountain range kung ang South America at Africa ay pagdidikitin. Ito ang ilan sa mga nabanggit na ebidensya ni Alfred Wegener at upang mas maintindihan ay gagawin natin ang activity A Journey from the Past to the Future. Now that you are familiar with some of the pieces of evidence of Continental Drift Theory, let us now deal with this activity for week number 5. The title is A Journey from the Past to the Future. So the main goal of this activity is for you to create your Pangea. So gagawa lang kayo ng sarili niyong Pangea sa globe na to. That's the reason why we have a blank globe here at yung mga kontinente na gagamitin nyo or ididikit nyo para mabuo yung panjia ninyo ay ito, nasa second page. So, ibig sabihin, kailangan nyo gupitin to mamaya. So, you need glue and you need scissors. On your activity sheet, do not forget to write your name, section, date, and include your guardian's signature. These papers, these were given to you last retrieval, kasabay ng WHLP Week 5. So, pakihanap na lang sa mga papel ninyo. And then, for digitals naman, naka-upload to sa G Drive modules ninyo. So, make sure na lang na madadownload nyo yung file and maghanap kayo ng application na pwede nyo magamit para mamanipulate nyo yung figures at makapag-form kayo ng sarili nyong panjia dito. Now, let me explain kung paano ba gagawin ang activity na to. So, gaya na sinabi ko, kailangan nyong gupitin to. So, set aside muna natin siya. And then, tingnan natin mabuti itong mga terms na to. These are legends. So, napaka-importante na maintindihan nyo to para ma-figure out ninyo kung paano nyo pagsasama-samahin itong mga uh, continents na to para makabuo kayo ng Uh, Pangea ninyo. Actually, the easiest way is to have a world map, a copy of world map, para maging basihan ninyo kung alin aling mga continents ang dapat na magkakatabi o magkakasama. Pero kung wala kayong world map, just rely on these legends. So, let's explain the legends, no? So, we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This pertains to the 
uh, continent. So, ito sa figure, number 1, Europe and Asia, ibig sabihin ito ang Europe at Asia. Number 2, North America. Ang number 2 figure, ayun, nasa taas, North America. Number 3 is South America. Number 3, South America. Number 4 is Africa. There is Africa. And the number 5, sorry, number 5 is India. Number 5, ayun, yung maliit. That's the India. And number 6, Antarctica. Ayun si Antarctica, number 6. And number 7 is Australia. Number 7 is Australia. Uh, we have here the symbol Glossopteris. So, we have mentioned this one dun sa ating discussion earlier ng Glossopteris ay fossil. Fossil siya na matatagpuan sa iba't ibang kontinente. So, we will use that as a clue kung ano-anong kontinente dito sa figures na to ang dapat na magkakatabi. So, there you go. Meron ang number 3. Ayun, number 6. Meron din. Hmm. Swak ba ang 3 at 6? Next naman, number 4. Meron din siyang glossopteris. Swak ba ang 3 at 4? <laughs> Next, number 5. Meron din glossopteris. Swak ba yung mga yan? Lahat ng mga kontinente na may glossopteris, you try to figure out the appropriate position nila. Kung sino yung mag-fit together. Kasi nga, ba na-mention din natin earlier sa video natin na ang isa sa mga evidence ng ating continental drift theory ay kung sila ay fit together. Next naman, we have here the symbol of basalt. So, we all know basalt is a rock. Hanapin natin. Alin dito ang may basalt? Si number 2 ay may bay basalt. Yun, si number 1 may basalt din siya. So, malamang si number 1 at saka si number 2 dapat magkatabi to. Ang tanong, ano tamang position nila? It's your job to identify. And then, number 4 din, may basal din siya. So, 2, 1, at saka si 4, malamang magkakadikit ng mga to. Next naman, we have here the symbol for uh, the desert. Like, Sahara Desert. <laughs> okay, number 3. Si number 3, may desert. Si number 2 din, meron. Number 6, meron din. Number 4, meron din. Okay, so yung apat na yon, you try to figure out how to position them para magkakadikit sila at medyo fit sila together. Next naman, we have here the amphibian. So, si number 3, si number 6 na naman, ang dami nilang similarities. Number 7, number 5, si number 2. Number 4, and number, ayun, mga yun. So, magkakadikit yung mga yun for sure. Next naman, we have here, Plateosaurus. Si Plateosaurus, matatagpuan natin siya. Number 2, ayun siya. Number 5, number 4, yun din. So, ganun din sa case sila Phytosaur and Rhynchosaur. So, hanapin nyo lang kung ano-anong continents ang may mga ganong symbol. Kasi, ibig sabihin nun, sila yung mga magkakadikit. Okay. So, it's it's kind of tricky, pero mapifigure out nyo din yan as you go along with this. Uh, next thing to do is gupitin na tong mga figures natin. Alright? So, in 3, 2, 1... Ayan. So, ngayon, we have here cut out land masses. So, magbigay tayo ng isang halimbawa. Isang pair lang gagawin ko, the rest kayo na bahala. Let's try pinaka-obvious sa lahat. The South America and Africa. Si number, si number 3 at saka si number 4. Number 3. Number 3, number 3, number 3. There you go. This is number 3. At dahil siya ay south, south, ibig sabihin dito siya banda. Sa south. Okay. So, didikit natin siya dyan. Huwag nyo muna ididikit pala. I-try nyo muna yan. Oh. Draft lang muna. Yan. Tapos, si Africa. Kasi nga, sabi ni Wegener, ito yung dalawang pinaka-obvious na fit together talaga. 
South Africa. Okay. Uy! Ayan. Ayan. Kita ba? So now you can see the similarities they have. Of course, we have here the amphibian, the desert. Parang desert, no? The desert. And then we have here the plateosaurus. Ayan, yung glossopteris, meron din sila. So, ito kung, ito lang. So, big sabihin, kung may basalt dito, maghahanap tayo ng isang continent na may basalt din. Which is ito, may basalt din siya. Yung number one din may basalt eh. Yan. Number one, may basalt din siya. Pero, it's up, it's up to you kung ano ba ang susunod dito. Ito bang number one or ito bang number two? That's the challenge for you. Okay? So, that's it. And hanggang sa mabuo mo na yung Pangea. Ganun lang siya kasimple. Parang nakakalito lang pero sobrang dali lang talaga niya. Okay. If you have any question, as always, do not hesitate to ask your teacher. Alright? Thank you for listening and good luck. Do your best always. Huwag magpapasa ng answer key.